こんにちは中央区です今週のラインナップです区内のイベントや出来事をお伝えするトピックスでは第20回中央区ブーケ祭りと日本橋図書館の平和展示今平和を思うの様子を区政情報をお届けする中央ブックマークでは参議院議員選挙について特集は気軽にお出かけ通いの場今回は浜町カフェをご紹介します皆さんいかがお過ごしでしょうかこんにちは中央区ですキャスターの高井英子ですまずは区内のイベントや出来事をお伝えする今週のトピックスです6月24日金曜日と25日土曜日女性センターブーケ21で第20回中央区ブーケ祭りが開催されました女性センターブーケ21は男女共同参画社会を推進する拠点でありこのイベントは施設を利用している団体の活動成果を発表する場として男女共同参画習慣に合わせて行われていますコロナ禍により3年ぶりの開催となった今回は「希望に向かって」をテーマに25団体が参加環境保全団体や消費者支援団体などをはじめ各団体から多数のブースが出展されましたまた1階に設けられた発表の広場ではさまざまな団体がステージ発表を行いました今回はイベント開催20回目の節目にあたり映像で振り返るブーケ祭りの20年と題した実行委員会による発表もあり職場で地域で家庭で働く方の活力となる2日間になりました日本橋図書館では平和展示今平和を思うが開催されています今年の8月15日は77回目の終戦記念日です日常にある平和について見つめ直そうという意味を込め今平和を思うというテーマのもと展示が企画されました展示では自然や日常風景の写真集から平和をテーマにした絵本まで様々な平和に関する本が展示されていますまた昭和63年の中央区平和都市宣言をはじめ区で行われている平和事業が紹介されているほか区内の空襲被害、戦中・戦後の区民の生活など当時を物語る写真や資料も展示されています展示されている本は手に取って読むことができ興味のあるものは借りることもできます日本橋図書館の平和展示、今、平和を思うは、8月24日水曜日まで開催されています。どなたでもご覧いただけますので、この機会に平和について改めて考えてみてはいかがでしょうか。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。続いては、区政情報をお届けする中央ブックマークです。今回は、参議院議員選挙についてです。7月10日日曜日は、参議院議員選挙の投票日。投票時間は、午前7時から午後8時までです。投票所では、世帯ごとに封書で発送した入場整理券のバーコードで受付処理をしますので必ずお持ちくださいまた仕事や旅行などの理由で当日投票所に行けない方は期日前投票ができます
期日前投票の期間は7月9日土曜日まで時間と会場はご覧の通りです入場整理券利面の期日前不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入の上期日前投票所にお持ちください投票所と期日前投票所には感染症対策としてアルコール消毒液を設置投票管理者立ち会い人投票所職員のマスク着用の徹底備え付けの筆記用具の定期的な消毒などを行い感染拡大防止を図ります投票所には鉛筆などの筆記用具を持参できますまた投票所にお越しの際は席へチケット来場前後の手洗いソーシャルディスタンスの確保など感染症対策にご協力をお願いします参議院議員選挙について詳しくは区のお知らせ中央6月21日号6面と7面でご確認ください参議院議員選挙は私たちの声を国政に反映させる機会になります大切な一票を無駄にせず忘れずに投票しましょう続いては特集です高齢の方々がさまざまな活動を通して交流を深める高齢者通いの場今回は気軽にお出かけ通いの場と題して浜町カフェの活動をご紹介しますおおむね65歳以上の皆さんを対象にした地域の交流サロン高齢者通いの場こちらは身近な場所で気軽に集まり互いに交流を深め生き生きとした暮らしを続けられることを目的に開かれています参加する皆さんは体操や歌、季節のイベントなどの活動を楽しんでいます浜町公園近くにある浜町メモリアルでは第2、第4木曜日の午後1時30分から午後4時まで地域の方による浜町カフェが開かれています誰でも遊びにおいでっていうあのほっこりと安らげるそんなような会の場の時間を作っている、えー、カフェです浜町カフェの皆さんは一言で言うとみんな優しい方たちですで優しくって、えー、とても賑やかなここに来たらほっこりえで喜怒哀楽はっきりしている方が多くってそれがとってもいいあのムードに毎回しているような人たちで浜町カフェは元気に仲良く笑顔でという3つのルールで活動しています活動時間は決まっていますが入退場は自由利用者の皆さんが楽しみたいときに楽しめるようになっています。この日は体操から始まりましたが、普段は訪れた皆さんが近況報告をし合って、コミュニケーションを図るところから活動が始まるそうです。浜町カフェにはさまざまな方が訪れ、地域の情報を利用者の皆さんに伝えます。この日は近くの浜町敬老館の方が催し物のお知らせに訪れました。浜町カフェが楽しめる場であるだけでなく、利用者の皆さんと地域の方たちにとっての情報交換の場でありたいという成美さんたちの思いがあります。体操や脳トレで体が温まってきた皆さんこの日は利用者の方のリクエストで多かったボッチャを楽しみました
ボッチャはパラリンピックの正式種目でもともと脳性麻痺の方などのために考案されたスポーツ年齢、性別問わず楽しめることが特徴です赤と青の2チームに分かれ自分のチームのボールをジャックボールと呼ばれる白い球にいかに近づけることができるかを競います初めてボッチャに触れる方が多い中ルールが分かるようになると誰かがボールを投げるたびに歓声が上がっていましたお友達に誘われました知ってる方も何人かいらっしゃって皆さんいい方のようで<笑>感じがいいです<笑>ちょっと寄ってみようかなっていう感じで入ってこられるっていう気軽さが結構人気だと思いますね私何人かねそういうんでねお友達増やしましたすごくあの横のつながりというか皆さんも求めてるんだと思うのね賢い人たちが集まって、上に立つ人がもうさらに賢いから、素晴らしいんだなと思って、感動しましまた今まで全然経験のなかったこと、ずいぶん教えていただいて、来るのが本当に楽しみですので、続けたいと思ってますあのおしゃべりも大事だと思います、お腹にの残らないで、何でもしゃべっちゃうこと。<笑>浜町カフェではこのほかにもさまざまな活動を行っていますこちらは工作の様子なるみさんたちは利用者の声を取り入れ皆さんが健康に過ごせるよう毎回企画を作っているそうです中央区の全員の方の浜町カフェということを知っていただくために私すごくいっぱいやりたいことがいっぱいあるんですねでだから運動もするし歌も歌うしなんか本当に和気あいあいの時間を2時間ちょっとしかない時間ですけども本当にあの皆さんは元気に楽しくできる催しをたくさん作ってきたらななんてもう仕掛けはたくさんあります浜町カフェは第2第4木曜日の午後1時30分から開催しています。詳しくは高齢者福祉課高齢者活動支援係にお問い合わせいただくか、直接会場にお越しください。住み慣れた地域で楽しいひとときを満喫できる高齢者通いの場をご活用ください。続いて、中央区からのお知らせです。7月1日金曜日から9月4日日曜日までの期間、区内4カ所のジャブジャブ池を開設しています利用対象者は未就学児童費用は無料です保護者の付き添いのもとご利用くださいご利用上の注意事項など詳しくは区のお知らせ中央7月1日号4面をご覧いただくか水と緑の課公園河川係までお問い合わせください続いて新型コロナワクチン接種のお知らせです4回目接種対象者は3回目接種完了から5ヶ月以上が経過した60歳以上の区民及び18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方などですまた12歳以上の方を対象にした1回目から3回目の接種及び5歳以上11歳以下の方が対象の小児接種も引き続き実施していますいずれも接種会場など詳しくは接種券同封のチラシまたは新型コロナワクチン特設サイトでご確認ください<音楽>さてお伝えしてまいりましたこんにちは中央区です今回はここまでです次回の番組の更新は7月10日日曜日です。それでは。